是老辈子上赚下来的房产，算是我们家祖宅了。哎，怎么样啊，向先生，您考虑考虑吗？不用考虑了，这房子我要了。痛快！哎，这个呃，租金您开个价吧，只要是年付，都好商量。不，这个房子和地皮我都要了。您这没听明白不是？我这儿出租的只有这一层，您都要了，我上哪儿住去？我听明白了，房子和地皮我都要。您这一大早的来我这儿犯什么神经病啊？请你们出去。我呢，只是一个很简单的生意人。我相信时间就是金钱这句话，所以我们就不要浪费时间了。老板到了，前面就是。老板，老板，别太凶，就是一个普通小嘴。我的花呢？花呢？花呢？等一下。他什么态度？啊！老板，老板，小心，小心，小心，小心！您找他就不错了，老板。哎！你把它放在一个，放在一个水缸里，你放在水缸里。老板，可耻可耻可耻！能找到曹一家就是万幸了。哎，老板，他撞你！哎，老板，老板。今天算你命大，别让我再见到你。放心吧，你再也见不到我了。他脑子是不是有病啊？他，哎，你要去哪儿啊？哎，老板。那个女孩虽然看起来脑子不太正常，傻愣傻愣的，但是挺可爱的，没说那么泼呀、啊。你什么你？放心吧，你再也见不到我走吧，我必须要在这个世界上消失，不要管我。谁让你这么做？嗯。哎，好帅呀、啊！你还是去死吧。好的。什么意思啊？带我去。又又是我一个人，过过分了啊！刘
林小姐那边处理好了。是。香怎么长这么多叶子啊？让老陈准备一个新的花盆。哦，我一会儿跟他说。嗯、拿去厨房，文火慢煎，三碗水煎到一碗水的时候拿出来，应该就可以。哦。嗯、对了，老板。在天台上，我都看见了。我看见你抱他了，我长这么大你都没抱过我活下去，忘了我。大姐，活下去。老板，老板，要见好，喂他吃吧。都喂了两管了，能不能行啊？不会灌多了吧？行行行，行了行了。你还记得什么？啊！你们是谁啊？我在哪儿？我爸爸呢？这这这什么情况？这个药相当于重启他大脑。记忆需要一点点恢复。不想吃，不想吃。我今年三岁。那你乖乖的把哥哥的药药吃下去，哥哥给你买糖糖吃，好不好？我好。哎呀，别这样啦，没事。我是烟雨胡同小学武术表演队队长。哈，走你。加啥加？老板，高中了，不就是一盆花吗？赔给你就好了，就差一点了，没什么事儿，应该是解开了。那叫他起来吧。不用。陶艳香同样有凝神安眠的作用，今天晚上，他估计是醒不来了。啊、哦。你干嘛去啊？回去睡觉啊，打针针很累的。那他怎么办？让他睡在这好了。你去守夜。哦，不聊了，不聊了，睡觉。阿丽
着。你没没没对我怎么样吧？你收拾好，出来找我。卫生间有阿丽给你准备的衣服昨天我遇到了灵雾，什么？灵雾。灵雾是什么？加了番茄酱的茶，还能叫茶吗？当然不能了，好好的茶都被你给污染了。灵雾就和这杯东西一样，就是被污染的人类。被污染的人类。污染他们的是一种精神能量，可以让他们获得超越人类的生命和能力。但那些追捕他们的外来者，管他们叫灵物。外来者又是谁啊？天兵，把这种能量带到这个世界上的人。啊、哦，我明白了。哎呀，感情你是我爸同行啊。你，你爸同行？哎，不就是大忽悠吗？我们家祖传就是干这个的，这种事情我打小都听腻了。哎，不过你可比我爸混的好多了，居然还能住得起这种地方。哎呀，你都不知道我爸那个人，整天忽悠来忽悠去，老把自己给忽悠进。你要从这个世界上消失，明白吗？那个人，他回三观了吧？那个人，他他是灵物啊！你是谁啊？我是谁啊？你不记得我了？我是你大表舅啊！给我好好说。不给闹了，不给闹了。我是白起生的助手，叫阿离就可以了。白起生，哎，你怎么知道这些？因为我老板就是给灵物治病的医生啊。那个灵物茶怎么样了？哦，老陈那儿已经有资料了。那个人叫向伯言。向伯言，对，就是他。这名字我记得。林小姐，向伯言为什么让你去死啊？你是怎么得罪他的？我的房子。哎，哎，这是什么情况？老板，这。哎，老板，你等等等我，等等我。哎哎哎，姐姐姐姐姐姐，你合同都已经签，你翻进去有什么用啊？那怎么办啊？报警吧。哦，对啊。喂。他是个灵物，报警有用吗？哎，灵物怎么了？灵物就能为所欲为，谋财害命啊？还还我！为了一栋房子。这算是什么执念啊，老板？地址查到了吗？太好查，就在市中心。带我去。好嘞。你别去了。嗯，我为什么不能去？那可是我家的房子，我家房子被骗，我可是事主，我不去，说不过去吧？哦，老板，据说那家伙很难搞，林小姐在的话，可能会方便一点。好，我有一个条件。什么条件？去了之后不准说话。不说话我怎么骂他？啊、哦，好好，我不说，我不说，我等死他。强抢民房啦，谋财害命啦，还我家园，为民除害。向伯言，你出来！向伯言，你别躲着，出来！小夏姐。去、啊
，你要从这个世界上消失。林小姐，这边坐。你别说话，交给我。怎么回事？快点儿，我的时间很值钱。嗯、这二位是谁啊？这位是林小姐的代理人，我是她的助理。哦。有病得治啊，夏先生，您今天真是运气好，碰到我老板，保准您药到病除。怎么治？到时候你就知道了。不过需要您用最珍贵的东西作为诊费，这样收费也较合理吗？有时候你认为你最珍贵的东西，未必是你最需要的。我还有事情，几位请自便吧。就这么走了，我得烦死怎么办？这支香有定神安眠的作用，最少能让你睡个好觉。是个姑娘，你怎么下手这么狠啊？混，就。我们的政策你是了解的，坦白从宽，牢底坐穿，抗拒从严，回家过年。
坦白从宽，抗拒从严。你可想清楚了啊！不要自绝于人民。你来，你继续。嗯，老实交代。我想知道你是谁。哼，跟我盘的，我们家祖传就是干这个的。一把金刀压入林，三分神算定乾坤。武林世家金刀林第二十六代传人林夏的便是。我爸林半仙，林建南总听说过吧？我问的是他。问你呢？我是个医生。医生，医生会有这么阴损的手段？哎哎哎哎！注意你的态度，是我审问你，还是你审问我们？就是那只香。他自从用了以后，就再也没有醒过来。迷魂香啊！哎呦，有点下作吧？不过那小子也是活该，干得漂亮。老板，看来你没猜错，香伯爷还真不是个灵。一会儿是，一会儿又不是，这还能变呢？有点准不了。离我远点儿。天兵，你是天兵？如果我是天兵的话，你早就死了。带我去见他，只有我，可以帮助你们。哎，向伯言。他还活着吗？嗯、这么多金银财宝，竟然放到坏掉，这得买多少包包、鞋子、化妆品啊！是你。如果你真的想解脱他，只能让我先救你。去吧，去你的记忆里吧，找到问题所在，放下执念。